desarrollos urbanísticos. Lo recuerdo clarito. Calona tiene que acordarse porque venía allí. Y me dijo, anota. Es una de las últimas órdenes que me dio como jefe, aquí en vida, como jefe nuestro que amamos en vida y ahora lo amamos. Creo que mucho más porque lo valoramos y lo queremos cada vez más por lo que hizo por nuestra patria y nos dejó. Así que este pase que voy a dar a García Carneiro es como dicen nuestros hermanos militares, cumplimiento de orden, comandante Hugo Chávez. Ahí está el distribuidor Sur Ciudad Caribia. Adelante, gobernador hermano García Carneira. Caribia. Adelante, gobernador hermano García Carneira. Sí, buenas tardes, mi comandante. Creo que es propicia la ocasión para decirle que nos sentimos felices, contentos. Toda la Guaira y Caracas, porque esta es una vía de 150 mil usuarios diariamente, ¿no? Eh, en este momento me encuentro con el viceministro Bernardo López de Infraestructura y Vialidad, con, también con usuarios de esta importante vía. Yo quiero decirle, presidente, que toda la luminaria y todo lo que aquí se ha hecho es construido por venezolanos y hecha, hecho en Venezuela. Y además, presidente, sentirnos seguro de que esa orden que usted recibió, bueno, hoy la recibimos con bastante gratificación, muy, de mucha necesidad para todos. Y decirle además que eh, en este momento también estamos recibiendo 20 autobuses que van a beneficiar una población que realmente está desasistida por la falta de transporte, como es Chichiribichi, Carayaca, El Arbolito. Son 20 autobuses que también estamos recibiendo y estoy seguro que ya está pendiente la entrega de Caruao y Puerto Cruz. Son dos poblaciones importantísimas que yo estoy seguro que ya están previstas entre los planes para la entrega de estos autobuses. Pero 20 que van a satisfacer a una población importante aquí en el Estado. Así que yo también me sumo a esa gran misión transporte que cada día va cubriendo todo nuestro territorio y todo esto, todos nuestros espacios. Presidente, quiero además decirle que ya comenzó la construcción del de elevado de Plaza del Cónsul. Eh, quiero decirle al ministro Jaime Gertrudis que le ha puesto bastante interés, cariño, a todas estas ampliaciones que estamos viendo en la ciudad de Caracas y en todas las ciudades, en todos los estados. Bueno, Vargas es uno de los beneficiados con la plaza, con el, el elevado Plaza del Cónsul, que por supuesto elimina un cuello durísimo de, de tráfico que se está presentando en el sector. Así que agradecido, esa obra está marchando con buen ritmo, con buen paso, feliz todos y contentos porque en verdad cada día estamos con, recibiendo beneficio de ese compromiso, de ese gobierno de calle que usted cuando tuvo por aquí por el Estado Vargas, así se... Lo dijo. Así que muchas gracias, presidente. Quiero decirle además que nos unimos a esa lucha que usted ha emprendido donde el esequivo es nuestro. Y nos complace mucho que la Asamblea Nacional haya visto y por unanimidad haya votado a favor de esa propuesta suya que ayer cuando nombre esa comisión ahora es cuando nos comprometemos más a decir y a reclamar lo que es nuestro. Felicitaciones presidente por esa, por lo que aquí se ha recibido y decirle que seguimos trabajando por esta Venezuela que ahora es cuando tiene futuro. Agradecido presidente. Gracias García Carneiro hermano, general en jefe, gobernador en jefe. Queda inaugurado Comandante Chávez, misión cumplida, orden cumplida. El distribuidor Sur Ciudad Caribe le estaba, le estaba diciendo al ministro que había que poner eso bonito. García Carneiro y todos los entes involucrados en la autopista Caracas La Guaira. Eso hay que ponerlo bonitico allí. Árboles, hay que sembrar unos 500 árboles, césped. ¿Mm? Poner eso allí agradable, ecológico. Verde, bien bonito, para complementar las obras, que no quede allí, como las obras a veces son rudas, ¿verdad? Hay que picar por aquí, picar por allá, bueno, que quede limpiecito, bonito, verde, pónganse en eso. Bueno, convoquen a la comunidad de Ciudad Caribe y van juntos, siembran unos árboles allí, unos rosales, unos rosales bien bonitos allí, y quien pase vea esas rosas allí, porque esa es la entrada de Caracas, el que llega al aeropuerto internacional sube a la Caracas por allí. 
y todo lo que ve es su primera visión, ¿verdad? Su primera impresión. Fíjense, con esta obra ¿no? estamos cumpliendo el plan. 66 obras de vialidad e infraestructura importantes para el país, al lado de un conjunto de otras obras, pero estas son las centrales, soluciones viales. Hemos inaugurado 14. Estas semanas, dos semanas de julio que faltan, vamos a inaugurar nueve más. Esta es una, distribuidor Ciudad Caribe, Vargas, todo esto lo informo.